Siya mismo gumawa niyan. Tama nga, o pati kami ginawa, no? Ah, oo nga, no? Oo. Mukha lang pang babae yung akin. Hindi, hindi. Ang cute nga, eh. Pero ang galing pala ni Mikmik gumawa nito, ah. Kamusta na pala siya? Nakakalakad na ba? O pakisabi, huwag mo nang tatakbo, ah. Okay naman siya, eh. Sumusulod naman sa doktor. Kung maaari, pwedeng huwag muna niya idiin yung paa niya. Baka may saklay kayo. Pairamin niyo muna. Pagamit niyo muna. Baka masyadong mag-alala. Pagaling na yun. Nakakamiss lang kasi talaga yung bata ngayon, eh. Ulit, eh. Siguro, inip na inip na siyang gumaling, no? Sinabi mo pa. Gustong gusto nang pumasok ng skwela, eh. Pala eh. Kaya matalino yung anak mo kasi masipag mag-aaral. Ano lang sa nanay. Oo nga pala. Hindi ko pa natatanong. I ilan ba anak niyo ni Ruth? Uh, <coughs> dalawa. Yung, yung isa lalaki. Yan din ang uh, gusto ni Ella na. Isang lalaki, isang babae. Pero, sabi ko nga sa kanya kahit ilan eh, mamahaling ko naman. Ay, <laughs> pasensya ka na. Okay lang yun. Ah, uh, papano Michael, mauna na ako dahil baka kinahanap na ako ni Madam eh. Ha? Oo, sige, sige. Baka sabi kay Mimik, salamat dito sa regalo niya. Nakarating. Ah, Ingat. Ingat ka. Okay, salamat. Mr. Salvador, kung tungkol po sa Villaluna Steel ang kaso, bakit po kayo nandito? My company is El Salvador Builders, and we are in the process of getting into a partnership with Villaluna Steel. However, may nakarating sa amin na informasyon that Villaluna Steel ay involved sa isang malaking smuggling. As a lawful and a responsible citizen, I believe it is my duty to report such illegal activities. Wala naman tao dito, ah. Hello? Hawak niyo na si Ramon? Wala sa hotel na sinabi mo si Ramon. What? Ano po ang patunay niyo? Well, this is Ramon Ponce, head of procurement of Villa Luna Steel. Siya ang magpapatunay. Totoo bang may ginagawang smuggling ang Villa Luna Steel? May kinalaman ba dito si David Villa Luna? Oo. Hindi lang si David Villa Luna kundi pati na rin ang panganay niyang anak, si Michael Villaluna. Ano pong kinalaman ni Michael Villaluna sa smuggling activity? Si Michael Villaluna ang kasama kong tumatanggap ng mga kontrabandong bakal. Sir, sir, matagal na po ba itong ginagawa ng Villaluna Steel? Matagal na. Ibig sabihin din po ba nito, hindi dumaan sa quality control ang mga bakal ng Villa Luna Steel? Hintayin na lang po natin ang investigasyon. Sir, question sir. Paano niyo po na ipapasok ang kontrabandong bakal sa bansa? Sino-sino po kasabat niyo rito? Pasensya na po. Hanggang dito lang po ang pwede kong sabihin. Ang Mrs. Salvador, paano niyo po nalaman ang tungkol sa smuggling ng Villa Luna Steel? Ah, uh, I would rather not answer that now. Mm, hintayin na lang natin ang police investigation. Ah, uh, uh, I'm sorry, but I have to leave. Mrs. Salvador! Alam natin inosente ako. Pero parulig ang kuya. Mas mahigpit ang mga otoridad sa iyo. 
Pwede ka nilang arestohin kahit kailan. Kahit anong kailan gusto nila. Ano kaya kung lumayo na lang kayo nila, Papa? Hindi pwede. Eh di parang sinabi na rin natin guilty kami. Kung madetain ako, madedetain ako. Pero aharapin ko yung kaso. Hindi ako natatakot. Sir, may mga pulis po daw sa baba, sa lobby. Um, may warrant of arrest po sila kay Sir Michael. Pabagi mo si Atoni Sandez. Siya ang lalapit sa kanila. Uh, sige po. Ngayon na! Sige. Kuya. Dito ka lang. Ako na papapa. Harapin ko sila. Hindi ako natatakot, harapin ko sila. Kuya. Kuya, teka lang. Kuya! May surpresa ako para sa inyo. Ano yun? Secret. Another boring day. One, two, three! Wow! Ate, ginawa mo ba ito para sa akin? Parang bat give ni Batman? Parang castle ng princess kaya. So, para sa aming girls to! Hindi ah. Para sa ating lahat to. Kasama si Amber. Amber, halika na. Sa ako, papasok na ako. Ako rin! Plastic! Dapat naman ginawa mong totoo! Eh, pag ginawa kong totoo yan, Siguradong magmumukha ka na talaga elepante. Look at this. Elepante agad? <laughs> Alam ko na. Next time, gawa tayo ng bigger tent tapos more decorations. More colors! Ah, tsaka Christmas lights para maganda sa gabi. That's a good idea. Eh, pero dapat magpatulong tayo sa mas matanda sa atin. Alam niyo na, baka makuryente at maging litsyon pa tayo. Wow, ha? Sa akin mo pa talaga sinabi. Eh, I'm hungry na. Ala, kukuha na ako ng food. Hindi, hindi. Ako na, ako na. Ako na. Ako na parang hindi ko na mahirapan. Ako na. Ate, get us some chips, please. Okay. Oh, ano? Nagustuhan niyo ba yung ginawa kong tent? Yes! Oh, ang ganda. <laughs> Kakapasok na. Balita, inaresto na kanina si Michael Villaluna, ang anak ng Villaluna si CEO na si David Villaluna. Villaluna? Amber, gusto mo food? Sa pagkakadawin ito sa smuggling na di mo manay ginagawa ng halang kumpanya. Wait. Mama, huwag niyo po kong sasaktan. Marami po kasi akong kapatid na umaasa sa akin eh. Mom? Mom? Mom, ba't... Ano ba kasing ginawa mo sa alaga ko, ha? Wala! Wala akong ginawa! Halika, halika ka dito! Ikaw, halika ka dito! Amber! Amber! Halika ka dito! Alam mo naman sa business, kailangan mong kilatisin ang mga potensyal na business partners mo. 
At yun ang ginawa ng El Salvador. Kaya nasilip nila ang illegal na gawain ng Villa Luna Steel. Kaya nilaglag mo pati sarili mo. Ganun ba? Nag-decide akong sumuko. Hoping na bumaba ang kaso ko. Hindi naman ako ang utak ng smuggling, kundi si David Villaluna. Si Michael Villaluna. Anong kinalaman niya dito? Nagpunta ako sa Subic para imbestigaan si Ramon. Naghinala kami ng kapatid ko na meron siyang ginagawang kalokohan doon. Kaya nung araw na yon, pinantaan ko siya para ikumpirma yung hinala namin. At at the same time, kumuha ng ebidensya. Si David ang nagpasok kay Michael sa kumpanya. At isa sa mga trabaho ni Michael ay tulungan ako sa smuggling. At nung nalaman mo, nakikipag-negotiate sa smugglers. Kukuha sana ako ng ebidensya kaso nahuli niya ako. Paano mo mapapatunayan yan? Yan. Yan ang ilan sa mga ebidensya na nagpapatunay na kaming dalawa ni Michael Villaluna ang tumatanggap sa mga smuggle steals. Kaya siya nagpunta sa subik ng isang linggo. At nung nahuli ka niya, Hinabol nila ako na may hawak sila mga baril. Mabuti na natakasan ko siya at mga tauhan niya. Sa sinabi mong yan, may mapapatotoo ba sa kwento mo? Lola! 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 Lola, you have to know this. Ano yun ako? Mik-Mik is friends with the bad guy who killed Dad. What? Madam, sa akin ho kayo magalit. Ako ho, nagdesisyon na ilihim ang lahat tungkol kay Michael. Madam, Sana sinabi niyo sa akin. Para mapasalamatan ko sana siya. Hindi ka ba natakot sa kanya, Nick? Natakot po ako sa kanya nung una. Pero wala naman po siyang kinawang masama sa akin. Mabuti naman kung ganun. Dahil kung may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, sa akin siya mananagot. Hindi po ba kayo galit? Noong una, oo. Pero, Tanda na ako. <sighs> Hindi ko na kaya magpadala pa sa galit. Baka yun pa ang ikinamatay ko. <sighs> ang ikinasama ko lang ng loob eh. Hindi mo sinabi sa akin. Natakot po kasi ako noon eh. I understand, Nick. Pero, alang-alang kay Brittany at Amber, Huwag ka na muna sa gulong makipagkaibigan kay Michael. Eh hanggang ngayon eh, masakit parang sa kanila na nawala ng daddy, ang anak ko. Ayaw mo naman sigurong masakta ng mga pinsan mo, hindi ba? Tapos ang kanyang paglaya, iniimbestigahan ngayon si Michael Villaluna. Kasama ang kanyang ama na si David Villaluna sa kasong smuggling na di umano'y kinasasangkutan ng kalang kumpanya, ang Villaluna Steel Industries. Ang head of procurement mismo ng Villaluna Steel na si Ramon Ponce ang nagsiwalat na si David Villaluna umano ang utak ng smuggling at ang anak nito na si Michael Villaluna ang mismong nagtulong kay Ramon para may pasok ang mga ilegal na bakal. 
Ayon sa otoridad, sa dami ng bilang ng smuggled steel na naipasok ng Villaluna Steel sa bansa, magbabayad ng malaking halaga ang kumpanya. Maaaring makulong ang mga sangkot nito sa loob ng 24 na taon. Maaaring bawi ang parol ni Michael Villaluna sa kasong homicide na naunang kinasangkutan nito at makukulong siya sa loob ng 28 taon. Idealistic ka pa rin. Katrina, hindi mo kailangan mag-alala para sa akin, ha? Kasi alam ko, ikaw marami rin kailangan harapin. Like your board of directors. Eh, hindi ka na nga kailangan dapat nagpunta dito, eh. Lalo ka lang mamumblema kay Divina at saka sa board niyo. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin, Michael. Ikaw inaalala ko. Michael, I believe you. I'm ready to help any way I can. Just tell me how. Okay, sige. Maraming salamat. Kanina pa kayo? Hindi naman. Okay ka na ba? I am. I have to. Actually, sanay na ako sa tatay ko yun. He always sees the worst in me. Tsagayin mo na lang siguro. Makikita rin niya na you mean well. Akala ko yun nung una, suplado kay. All you care about is your position. Pero nagkamali ako. You're a decent guy who just cares about his brother, dear. Kung tutusin, di pa ako nakakabawi sa kuya ko. But I'll find a way. Ano ba kasing plano mo? Kasi gusto kong malaman kung ano na nangyayari kay Tito Michael. Ayan! Kaya tayo napapaaway doon kila Britney. Ayaw mo magpaawat doon sa bad guy? Ah, sa bago mong kaibigan pala. Kasi naawa ako sa kanya. Kakalabas lang niya ng kulungan, tapos babalik na naman siya. Oo, oo. Pero ikaw naman yung magpapasama dun sa mga kamag-anak ng Diablo. Hi, Amber! Britney! Are you hearing something, Britney? Nothing. Me too. Pero, you know, 
I can smell something like trash. Hey, can I go? Let's get. Wait, wait, wait! Don't touch me, because we're friends. Don't touch me. Hindi na tayo friends. And never talk to us again, especially Britney. Sige na, Abba! Sige na! Sige na, Abba! Ulan! Gusto mo, i-braid natin yung hair niya. What's wrong? Sawa ka na ba sa mga dolls mo? Gusto mo pabili tayo kay Lola ng new? Nating ate. Okay pa naman itong doll ko. Is it about Nick Nick? Hindi ka ba masaya na hindi na natin friends yung mga poor na yun? Tapos, She looks like this pa. Mukhang rabbit. Sometimes naman, she's like a pig. I think Ming Ming is really sorry, ate. Brit, hindi ka na pwedeng maniwala ulit sa kanila. They liked, remember? And besides, kaibigan niya yung bad guy. She's bad too. Hindi ba si Mikmik, ate? Saka ba diba dapat, kapag nag-sorry, okay na? Bakit ako na forgive mo? Why not, Mikmik? Because you're my sister. Unlike Mikmik na nakikitera lang naman sa house natin. Hi, kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more ng Mumitiang Langit recap videos, just click the i button.